ഇതാണ് ബാലരാമപുരം തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ സ്വന്തം കൈത്തറി ഗ്രാമം ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ ക്ഷേത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് അഗസ്ത്യാർ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഒന്ന് നടന്നു നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഈ വീടുകളിൽ ഓരോന്നിലും ഊടും പാവും പോലെ ഇഴുകി ചേർന്ന മനുഷ്യരെ കാണാം ഒന്ന് കാതു കൂർപ്പിച്ചാൽ ഊടും പാവും ഉടയാടകളാവുന്ന ശബ്ദവും കേൾക്കാം കാലങ്ങളായി നൂല് നോക്കിയ നയനങ്ങൾ കസവ് കൊണ്ട് കനവ് നെയ്ത കരങ്ങൾ കാലം കൊണ്ട് കോലം തീർത്ത വിരലുകൾ പേര് കൈത്തറി എന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും കൈത്തറിയിൽ ഓരോ കൈയുടെ സ്ഥാനവും മെഷീനുകൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഇന്നും പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ കൈത്തറി നെയ്യുന്ന ഒരു കുടിൽ ഇവിടുണ്ട് ഇതാണ് നൈനാർ നൂല് പോലെ മെലിഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഒരുപോലെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ജനിച്ച് ഇവിടെ വളർന്ന നൈനാറിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടേക്കുള്ള നൂലുകളും വെറുമൊരു നൂലായി തമിഴ്നാട്ടിൽ ജനിച്ച് ആടകളായി ഇവിടെ വളർന്ന് ഒരു കച്ചവടമായി ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പടർന്നു പന്തലിക്കുന്നു വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നെയ്തെടുത്ത ശീലമായത് കൊണ്ടാവാം പാവോട്ടത്തിനിടയിൽ സംസാരിക്കുന്നതും പാടുന്നതുമൊന്നും ഈ അറുപത്തിയൊന്നുകാരന് ഒരു വെല്ലുവിളിയേ അല്ല ഒരു കൈകൊണ്ട് എറിഞ്ഞ് മറു കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത കൈത്തറി രീതി എറിഞ്ഞു പിടിക്കൽ ഈ ഒറ്റബൾബിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ രാവിലെ എട്ടര മണിക്ക് മോഹനൻ എറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോ തൊട്ട് കൂട്ടിന് റേഡിയോ പാടി തുടങ്ങും കൃത്യം ഒന്നര മണിക്ക് ചോറ്റുപാത്രവും വർത്തമാന പത്രവും വരുന്നത് വരേക്കും മോഹനൻ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നീട് പാത്രത്തിലെ ചോറും പത്രത്തിലെ വാർത്തകളും തീരുന്നതോടെ മോഹനൻ വീണ്ടും നൂലുകളുടെ ലോകത്തേക്ക് മടങ്ങും ഒരു മതിലു പോലും ഇല്ലാതെ മറ്റു വേർതിരിവുകൾ ഏതുമില്ലാതെ ഒന്നിനോടൊന്ന് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അഗ്രഹാരങ്ങൾ ഒരു വീട് അവസാനിക്കുന്ന ചുവരിൽ നിന്നും അടുത്ത വീട് ആരംഭിക്കുന്നു ഒന്നാംതരം ഒരു കസവ് മുണ്ടിൽ നൂലുകൾ തമ്മിൽ ഇഴുകി ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് പോലെ കൈത്തറി കാലങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ളൊരു സംസ്കാരം പക്ഷേ കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ വളരെ പുതിയതെന്തോ കണ്ടെത്തിയത് പോലൊരു തോന്നലായിരുന്നു മനസ്സ് നിറയെ 